Und damit, Leute, herzlich willkommen bei übelst grauem Wetter, bei richtig schönen Nässe. Ein paar Pilze habt ihr schon gesehen, also aus dem Herweg hier auf der Wiese. So ein richtig, richtig schöner Parasole gestanden, Leute. Also ja, keine Ahnung, haltet von mir, was ihr wollt. Wir haben fast Dezember, Leute, aber irgendwie... Ja, irgendwie zieht es mich hier irgendwie noch in die Welle, ich weiß auch nicht warum. Gab ja noch keinen Frost. So zwei Grad war irgendwie das Minimum, was wir jetzt hatten. Man sieht auch im Internet teilweise, was die Leute so alle posten für, für Pilze, was es da noch zu finden gibt. Leute, ich bin sehr gespannt. Viel Spaß hier mit dem neuen Video. Also alleine jetzt zwischendurch diesen Wald zu gehen, muss ich sagen. Hier tropft es von den Bäumen. Absolut geile Ruhe, Leute. Das lohnt sich jetzt hier schon, ey. So, also besser leuchten können Pilze nicht. Also ich weiß nicht. Sind das jetzt echte oder sind das jetzt... Ne, schade. Ich dachte, das sind echte für Verlänge, Leute. Leider nur die falschen. So, also Stäublinge und Schirmpilze haben wir schon mal. Ja, jetzt sind wir hier in so einem Buchen. Was ist das hier? Buche, Fichte und und äh, Birke ist hier noch mit eingestreut. Sehr, sehr cool. Also hier zur Info. Wir sind heute hier im Hunsrück unterwegs. Was haben wir denn hier schön? Wo ist das hier denn hier? Äh, weiß ich nicht, könnte ein, ein Dachpilz sein. Hier stehen... Provisto, Schwefelköpfe, also die üblichen, also die üblichen Verdächtigen sind noch da. So Leute, ein wunderschönes Bild will ich euch nicht vorenthalten. Nicht essbar, aber hier wunderschöne Glimmertintlinge. Ey, das sieht immer so cool aus. Wie die hier einfach im Moos stehen. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr, sehr hübsch. Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, wie bei allen Tintlingen gilt, glaube ich, wenn überhaupt nur jung essbar, die würde man wahrscheinlich auf der, aufgrund der Größe sowieso nicht essen. Und dann ist es da halt so, dass man da halt vor und nach der Pilzmahlzeit und wie viel Alkohol trinken darf. Also ich kenne jetzt auch keinen, der die schon mal gesammelt hat. So Leute, der Wald hat gewechselt. Jetzt haben wir hier schön, schönen Fichtenwald. Jetzt haben wir hier doch tatsächlich noch ein paar schöne, ein paar schöne Täublinge. Das sieht drin, die sehen so schön aus. Hier haben wir noch einen ganz dunklen, einen braunen. Das ist überhaupt ein Täubling? Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir raus. Ne? Oh, ist der hübsch, ey. Alter, der ist so richtig, wie nennt man das denn? Lila. Braun lila, also hier unten, man wird es nicht erkennen können, ist alles voll mit irgendwelchen Kleenpilzen und also jetzt hier wieder alles voll mit Täubling. Was ist denn hier los, ey? Oh, so richtig schönes Moos. Guckt euch das mal an, die Leute. <lacht> Was ist, geht denn hier ab, ey? Oh, hier ich mich mal ein bisschen. Also ein bisschen wieder genauer hier umgucken. Oh, hier mal wieder diese komischen, oh, wie heißen sie, Leute? Ich muss euch einblenden. Rüblinge man den ja irgendwelche rüblinge stehen hier und wie hofft man ja immer noch so ein bisschen auf Röhrlinge, aber ich glaube ich glaube die zeit ist jetzt hier so langsam 
Wir haben so ein Ungarn in hier. Was ist das denn so ein hübscher? Was ist denn hier für hübsche Pilze, Leute? Ich kann euch ja gar nicht sagen, wie die heißen. Wie schön ist er denn? Oh, ich muss das jetzt mal hier. Das ist. Ha! Ey Leute, das gibt's gar nicht. Guckt euch doch mal ihn hier an. Okidoki. Ey, was der für einen geilen Hut hat. Ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht mit so einem. Was ist das ein Filzreuling? Ich glaube schon. Also so eine Welle. Oh, hier ist der nächste schöne. Oh mein Gott, sind die schön. Ich lasse den aber drin jetzt hier. Die haben so einen richtig gehämmerten Hut hier. Also hier ist er wieder richtig Halligalli angesagt. Hier wieder wunderschöne Schirmlinge. Hier ist der nächste. Ey, richtig schön. Hier ist der nächste Röhrling, Leute. Also es ist wieder mal hier so eine kurze, kurze, ungeschnittene Strecke. Ey Leute, muss ich so die Kamera auch hochhalten. Dieses schöne Wald hier man sieht, ey. Also ich wollte eigentlich nicht mitnehmen, also ihn jetzt hier nicht. Aber hier ist alles voll mit diesen ultra krassen Röhrlingen. Was ist denn das für eine... Na, er ist hier schimmelig, sieht man schon. Er ist auch ein bisschen weiter. Aber Leute, hier ist alles voll. Hier unten. Also hier ist ein schöner... Hier ist der nächste. Hier ist der nächste. Ey, so richtig schöne, kleine, feste Röhrlinge hier. Selbst er geht noch. Er geht auch noch. Oh, das sieht sehr hell aus. Die ist eigentlich auch noch. Ey, das ist alles voll, ne? Wie schön sind denn die, ey? Alter, hier. Was ist denn hier los? Also hier inner. Hier inner. Hier ist der nächste. Gut, ich will mich auch nicht nerven. Ich werde jetzt hier mal ein paar einsammeln, würde ich sagen. So, ja, aber wieder diesen Kastanien. Ich glaube, Kastanienbrauner Rübling. Also, wenn es nicht so ist, dann, dann blende ich das nochmal über. Und hier haben wir einfach diesen schönen Kaffeebraunen Gabeltrichterling, Leute. Das ist auch so ein Pilz, den ich mir, weiß ich auch nicht, durch Zufall hier irgendwie mit erlernt habe und den ich jetzt auch relativ zuverlässig hier erkenne. So, nächste kleine Bild. Ich glaube, das sind hier Birnenstäublinge, also kleine Flaschenstäublinge, Leute. Und hier ist natürlich, also hier jeder weiße Punkt, hier unten auch, natürlich wieder Nebelkappen. So, das ist schöner gelber Ast. <lacht> Aber darum soll es nicht gehen. Ich scanne ja, Leute, ihr wisst Bescheid, immer die Holunderbüsche hier ab. Also man sieht hier einen Holunder. Oh, der soll uns mal ziemlich scheißegal sein. Oh Leute, guckt euch mal ihn hier an. Ey, was zur Hölle ist denn hier los? Ey, guckt euch mal diese Judas-Ohren hier an. Hier ist der ganze Stamm voll, ne? Die könnte man sich alle mitnehmen. Alter, das ist geil. Also immer so ein absolutes Highlight für mich hier, muss ich sagen. Sind wirklich Judas-Ohren hier so im Winter, wenn man die finden kann. Ich werde sie tatsächlich heute nicht mitnehmen, weil ich heute ja auch Röhrlinge mit habe. Oder mitgenommen habe, mit habe. Als hätte ich die mitgebracht in den Wald. <lacht> ich habe ein paar Röhrlinge mal mitgebracht in den Wald. Ähm, weil ich gesagt, äh, wenn du was anderes findest, nimmst du sie nicht mit. Aber ich glaube, ich werde die mal probieren im Winter. Also schmecken sollen sie nach nicht viel. Findet man oftmals so in chinesischer chinesischer Küche. Aber wenn man die halt in eine schöne Soße drin macht, dann nimmt der halt auch diesen Geschmack von der Soße an, Leute. Ja, ist das nicht geil, diese Farben hier noch? Ey, ja, dieses Jahr ist irgendwie alles Mühe später dran, ne? Also ich würde auch sagen, pilztechnisch hier so fast schon im Dezember ist auch noch sehr, sehr viel am Start. Und das Laub, habe ich ja letztens auch schon gesagt, ist diesmal auch, weiß ich auch nicht, sehr, sehr spät irgendwie an der Reihe. 
Was haben wir denn hier, Leute? Also das ist jetzt hier nicht geschnitten. <lacht> Was ist denn hier los? Ähm, ja. <lacht> Ey, Leute, das gibt's nicht. Ihr guckt euch das mal an. Das sind, äh... Ach, wie heißen sie denn? Buchenschleimrüblinge. Wie man auch sieht, hier richtig schleimig. Also man kann die essen, die jetzt nicht mehr, Leute. Wer die isst, der hat verschissen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man könnte die essen, ich glaube, viele Leute essen sie halt einfach nicht, weil... Ja, die zu transportieren ist halt, ist halt eine Challenge, ne? So, Leute, nächster Pilz. Hier ist er. Mit so einem Gnubbel hier oben auf dem Hut. Und zwar ist es der sogenannte Mönchskopf. Habe ich mich früher auch nie für interessiert, ist aber sehr häufig im Internet gesehen. Auch sehr, sehr cool, den mal gefunden zu haben. Also, ist quasi Erstfund hier. Kann man auch essen, glaube ich. Aber Leute, habe ich mich noch zu wenig mit beschäftigt, um den mir jetzt mitzunehmen. Aber sehr schön auf jeden Fall. So, unschwer zu erkennen. A, es regnet und B, haben wir hier immer noch schöne... Na gut, das ist nicht mehr so, na doch... Immer noch schöne Semmelstoppelpilze, Leute. Richtig cool. Hier haben wir ja schöne Nebelkappen. Ja, regnet immer doller jetzt. Wunderbar, Leute. Hier wunderschöne, wunderschöne Tintlinge hier an dem Stamm. Lieb ich ja auch, ne? Äh, wie ges sind keine Gesäten? Wahrscheinlich Glimmertintlinge oder so. Hier sind noch mehr. Ah, sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. So Leute, vorhin noch über den Eden Mönchkopf gefreut. Könnt ihr euch erinnern? Jetzt guckt euch das mal an hier. Also erstmal sie hier. Sehr, sehr episch, muss ich sagen. Sehr, sehr schöne. Ja, guckt euch bitte mal die hier an. Also meine Hand mal hier als Vergleich. Richtig geile. Ich will die gar nicht rausnehmen. Richtig schöne Pilze, ey. Wie schön sind denn die? Ey, es ist ja Wahnsinn, Wahnsinn ey. Also Leute, die höchste Zeit, hier ist alles voll von diesen Dingern. Sich hier mal über Mönchköpfe zu belesen. Habe ich ja in den letzten Videos schon gesagt, Leute. Alle Pilze auf immer lernen, hier der Spezialist werden, ist nicht. Es gibt immer wieder mal so neue Sorten, wie gesagt, vor, oder Arten. Vor zwei Jahren habe ich mir die Reizka irgendwie angeeignet. Und äh, dann kamen die Winterpilze dazu, habe ich früher nie Ahnung von gehabt. Judas Ohren hat man sicherlich schon, schon mal gesehen irgendwie, aber... Samtfuß, Rüblinge, Auslandseitlinge und sowas. Ja, und wie nie so, nie so richtig für interessiert. Und jetzt ist es ja schon, ich freue mich schon so auf die Wintersaison. Ich freue mich schon so, wenn die Auslandseitlinge kommen. Aber jetzt ist es, Leute, es ist Mönchkopfzeit. Ich habe die bei Facebook schon, wie gesagt, etliche Male gesehen letztens. Und dachte mir noch so, aha, kannst du doch mal irgendwie dich mal informieren drüber. Und jetzt habe ich es halt selber gefunden. Aber ich nehme es halt, wie gesagt, nicht mit, weil, ja, nachher nehme ich sie mit, da sind es doch keine. Ich habe natürlich Fotos einige gemacht davon und werde die kann man zu Hause irgendwie abgleichen, ob das wirklich welche sind, aber das sind ja ein paar Monstertrümmer gewesen, ey. Ey Leute, hier wieder so eine Stelle, ne? Jeder kleine orangene Punkt, ich nehme jetzt nicht raus, sind halt alle Semmelstoppelpilze. Also wie die hier stehen, Leute, das ist unnormal. Hier die nächsten, das gibt's nicht hier. Alter Schwede, hier geht's fröhlich weil Ey, was du hier sammeln könntest, das gibt's gar nicht hier. Also hier ist alles voll. Kann ich hier so weitergehen, Leute. Das, das, das gibt's nicht, ey. Auch richtig große teilweise. Mit diesen wahrscheinlich nicht mehr. 
zum Verzehr eignet, aber Leute, hier ist einfach alles voll. <lacht> hier stehen einfach Hunderte. So Leute, ich werde jetzt tatsächlich diese Pits zu hier beenden, weil es so immer mehr irgendwie anfängt zu regnen und die Bäume tropfen und irgendwie alles wird nass und die Technik wird nass. Und ein bisschen unwegsam hier gerade. Aber es hat mega Spaß gemacht, also wieder ganz andere Sachen gefunden wie die letzten Male. Kann natürlich an der Gegend liegen, aber kann natürlich auch an der Jahreszeit liegen, man weiß es nicht. Hat mega, mega Spaß gemacht, also wie gesagt, solange hier noch kein Frost ist, Leute, werdet ihr meine Pilzvideos nicht los. Was ist denn hier los? Die Bäume um mir kracht hier. So, ist mir hier durchgekämpft. Also Winterpilze bis auf Judas Ohren, noch gar nicht so krass irgendwie am Start, muss ich sagen. Ah, oh, so richtig krasse, guckt euch das mal eine richtig krasse Novemberstimmung hier. Äh, mir macht das mega Spaß, ich finde das super schön, die Jahreszeit. Mein absoluter Lieblingsjahreszeit. Gibt viel zu entdecken, muss ich sagen. Ein paar Speisepilze, ich hab's auch noch. Ich hab natürlich wieder viel, viel mehr mitnehmen können. Alleine schon diese Mönchköpfe, wenn es welche waren, das wäre ja schon, wär der Korb voll gewesen, aber so bleibt es bei ein paar Röhrlingen, die ich mir mitgenommen habe. Judas Ohren hätte man auch noch mitnehmen können, theoretisch, aber. Ihr wisst Bescheid, ich bin jetzt nicht der, der sich hier tonnenweise Pilze irgendwie mitnimmt. Ach, richtig, richtig geil. Ja, es gibt immer wieder Art neue zu entdecken. Ich freue mich jetzt wirklich schon langsam auf die Winterpilze. Also, ich könnte mal ein bisschen kühler werden. Aber es soll jetzt irgendwie wieder zweistellig werden, die Werte. Also, von daher ist hier mit Kälte noch nicht viel zu rechnen. Aber richtig geiler November, Leute. Also, wenn es noch was zu sehen gibt, zeige ich euch natürlich noch am Anschluss. Ansonsten sehen wir uns. In einem der nächsten Videos heute. Bis dahin, macht's gut und ciao.